Eh bien bonjour, on va parler de gameplay aujourd'hui pour ce quatrième et dernier épisode. Quels sont les, les gros traits de gameplay que vous avez, euh, avez améliorés Sur quoi est-ce que vous avez travaillé principalement On a beaucoup écouté les retours des joueurs. Il y a beaucoup de choses qu'on voulait mettre aussi dans, dans Innocence. On n'a pas eu la chance parce qu'il bah, voilà, fallait qu'on fasse un jeu qui tienne. Et puis euh, on était une petite équipe aussi. Euh, première chose, c'était la perception de la linéarité du, du gameplay. Euh, C'est un gros point sur lequel on a travaillé pour... Euh, proposer beaucoup plus d'outils et de, de combinaisons d'outils pour le joueur et la manière aussi d'approcher les situations de jeu. La, le côté un peu rigide parfois que le gameplay pouvait apporter ou les contrôles. Donc ça c'est un deuxième axe sur lequel on a beaucoup travaillé euh, et on a voulu aussi euh, amener euh, bah, des, des nouveaux outils euh, et des nouvelles munitions bien sûr. Euh, et tout ça, ça rentre dans le cadre d'ouvrir les options pour le joueur dans toutes les situations de jeu. Le 2 nous permet donc d'aller explorer, d'avoir plus, plus d'ambition, mais alors le, du coup le challenge devient, ok, mais dès qu'on donne un peu plus de liberté aux joueurs, euh, fatalement, juste après, derrière, on est un peu moins sûr de ce qu'il va faire, et c'est là où ça devient plus intéressant, plus ambitieux, plus compliqué, c'est l'un des challenges, c'est que bah, plus de liberté peut vouloir dire qu'on perd un peu le fil de, 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 du rythme ou de la précision, etc. etc. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup sur les séquences qui sont plus ouvertes dans le gameplay. Ouais. Comment réussir à garder un, un schéma un peu narratif tout en ayant un monde aussi ouvert du coup Le challenge, c'est justement de ne pas perdre cette fibre narrative et ce cocon narratif qu'on avait construit dans le premier où il y a tout le temps des voix, les persos se parlent tout le temps, réagissent aux actions du joueur, mais encore une fois, toute celle-là a été drivée par un gameplay extrêmement rigide. Euh, là où aujourd'hui, notre but, c'est de dire même, on offre un volume, enfin un espace aux joueurs en lui disant « Tu peux approcher cette, cette situation de la manière que tu veux. Euh, » Il y avait un côté extrêmement survie euh, dans le 1 où euh, ils étaient confrontés aux événements et ils les subissaient. Là, ce n'est plus du tout le cas. Amicia a subi les événements du 1, a devenu plus forte, plus à droite avec euh, ses capacités. Ça répond aussi à, à son évolution de personnage. No. Things aren't always nice, but you can change them. How? The way we always do. We fight. Elle est prête au combat, euh, mais elle est toujours fragile euh, quand même face à un soldat qui est expérimenté, etc. Euh, mais voilà, ça donne euh, plus de temps aux joueurs euh, pour se relancer et remettre une pièce dans la machine et, et repartir. Est-ce que vous pensiez pouvoir apporter autant de nouveautés dans ce nouvel opus ou ça a dépassé complètement vos espérances? Moi, ouais, je pense que faim. oui. On avait faim. Ouais. <rire> Vous vouliez beaucoup, beaucoup plus. <coughs> ouais, ouais, mais... enfin, le gameplay, c'est vraiment le truc qui nous a piqué. Avant de commencer quoi que ce soit d'autre sur le jeu, on, a... on s'est dit faut qu'on qu trouve la recette gameplay et qu'on trouve la... nos levels, comment on va les construire, comment on va organiser tout ça, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Ouais. C'est très dur de, de... de passer trois ans sur un projet et de continuer à s'amuser en y jouant. Euh, parce qu'à un moment, on finit par rouler sur tout le jeu et <rire> ne, plus, ne plus être challengé et tout ça. Et là, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Il y a toujours moyen de, 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 de se trouver une manière de, de, de se surprendre, de jouer différemment, de se dire « tiens, je vais essayer cette route-là cette fois ». Même pour nous, en tant que dev, il n'y a pas de lassitude de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours une nouvelle manière de faire une nouvelle, une nouvelle vision ou quelqu'un qui nous apporte une nouvelle idée où on nous dit « t'as essayé de faire ça ?» Et tu fais « ah ouais, putain, c'est cool. <rire> » C'est vrai que c'est souvent, on en parle entre nous. Il y a toujours quelqu'un dans le studio qui va trouver une nouvelle méthode ou un nouvel outil ou un, une combinaison auquel on n'avait pas pensé. On se dit, tiens, ça, ça c'est mmh. pas mal. Et tu parles de nouveaux skills. Est-ce que, est que j'ai le droit d'en savoir plus à ce niveau-là <rire> euh, Oui, bah, je pense qu'on peut parler de la plus, la plus iconique maintenant, l'arbalète qui est la nouvelle arme euh, euh, aux côtés de la fronde pour Amicia. On, on avait cette volonté euh, de, de, de proposer, euh, comme Zakine tout à l'heure, plus d'action aussi euh, dans, le, dans le gameplay, et ça va avec le côté Amicia un peu plus guerrière, euh, qui s'adapte aussi au, à l'adversité. Euh, elle va rencontrer euh, différents types d'ennemis qui ont euh, parfois des armures, euh, voilà, parfois plus de choses, euh, et donc euh, elle a besoin de répondre à cette adversité. Et, euh, et à un moment, voilà, elle, va, elle va avoir cette, cette arbalète qui lui permet de se défaire des ennemis euh, un peu plus complexes pour elle. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui est surentraîné, est pas, voilà, est pas, elle ne fait pas partie de l'armée de l'époque. Euh, donc elle va l'utiliser à sa manière euh, et on va aussi détourner un peu l'utilisation de l'arbalète euh, au niveau alchimique. 
puisque tous les outils euh, peuvent se combiner avec toutes les munitions. Euh, et, euh, et voilà, donc ça, ça nous donne une Amicia qui, oui, elle a l'air un peu plus badass, <rire> ça c'est mmh. sûr, euh, ça lui donne une, une certaine prestance, euh, mais elle va s'en servir euh, à sa manière, comme la fronde, elle s'en sert à sa manière, et c'est un peu utiliser l'environnement à son avantage, euh, même avec euh, cette arme. Est-ce que vous avez un, un petit message pour les fans bah oui, évidemment. C est, c est, c est... Ils nous ont accompagnés euh, sur le premier, comme on disait tout à l'heure. Euh, tout leur feedback nous, nous, ont, nous ont nourris et c'est évident. Il faut, faut les remercier avant tout. Sans, sans eux, il n'y a pas d'expérience. De, sans eux, il n'y a, a pas de Plague 2. Voilà. Merci à vous, du fond du cœur, de la part de tout le studio. Bah, je pense que je peux parler aussi au nom des joueurs. Merci, parce que le jeu est incroyable. Bah, et est il est, est je pense cool. qu'il a fait vivre une grosse expérience à beaucoup, beaucoup de gens. Je repense notamment à Lyon. <rire> je ne pardonne pas. <rire> je tenais à dire aussi, et c'est hyper important, parce que là, on a de la chance aujourd'hui. Focus organise un tournage, on, on, on s'exprime, on peut, on peut communiquer, tout ça. C'est sympa, mais tout ça s'est rendu possible grâce à Focus. Et sans Focus, un jeu comme ça euh, n'aurait pas été possible. Donc voilà, c'est l'alliance entre un super publisher, les fans qui ont aimé le jeu, l'équipe qui s'est déchirée pour faire un super jeu... Euh. Donc euh, c'est un, un, un vrai travail collectif, euh, une vraie euh, alchimie collective. Donc c'est cool. Mm. Merci beaucoup pour cet épisode, en tout cas c'était ultra instructif. Très très hâte que le jeu sorte. Et euh, merci pour tout ça. On se voit très vite à la sortie du jeu du coup. Merci, merci. beaucoup. Merci.